A very good afternoon to all of you. And I welcome you to the Zoom platform for our special Vivek Desha classes. And as far as I remember that we had done the eyes have it. Amra Gatodin Kurechilam Shitani Alochana Kurichilam Tumraita Kurecho. So we had almost done a revision. Ebong Tarpore after revising it, we had a few uh, discussion, uh, critical analysis in Motonic to discussion Glo Kurechilam. If the boy would have spoken the truth, Tahole ki hoto, Jodi Shotti Kotha Bulto Tahole ki hoto. So Probability, kichu probabilities, amra alochona kurechilam, tumra golpota jano, tumra kurecho skule. So we will start with a new um, topic today, a new chapter. And I have found it very interesting. Kup palo at a forashi poem. And the poem is Asleep in the Valley. Asleep in the Valley, tumma de syllabus se ache, a bare unit test, yes or no? Amar Mone hai tumna last time amake bullet chile, yes. Okay. So, uh, keeping that in mind, it's a French poem. And people uh, in France, where poetry, music, theater, painting flourished, kub uchumane chobi, aka, natuk. Shashkrutik Onushtan, Dhorahoto, the France, Shopti Utsumane, a Dhorone Kormo Kando Hoy. Ebong Shaijo no, Ajun French Kobi, Tomade syllabus ache, et a geno among Kupishon Balo legacy, Ebong Tomranistri Jano Nam Takub Odbut, Ingrejite Judi Dako Talemunehabe Arthur, Kinturabole Artur. Arthur, Arthur, Erokum Korebole, Ar Rabu. Ajitamra Rimbau Datse, Shitake Bole, Rabu. R I M B A U D. Ita Amra to the Shahoj Bananta did the Jenenai, Jeneni, Dale Rimbau did the Bole. Rabu Artu Artu Erokum Artu Rabu Eta Hutsitan Nam Forashi Ucharone Shabdugulu Un Mane Protecti Okur by letters Tadir Kintu Ucharangulu combined Huege and Horone utterance by Agdorone sound Shita to Irikore. जिता आमादेर उन्नो भाषा क्षेत्र विशेष करे जर्मन भाषा क्षेत्र शेखने प्रत्येक टी लेटरे राला दा करे उच्चारण करा है, किंतु इखने कंबाइन्ड लेटर्स दे रक्षते उच्चारण है, शेजने उच्चारण गुलो अनेक श्माए खूब कंफ्यूजिंग हुए जाए, जब उन आमादेर तुमरा निश्चय शुना चो मोपासाम, to me, Judy Daku, Banan Kore, Judy Ingridi, Banan Kore, Judy to me, Protecti Okore, Rucharon Golo Talehabe, Roman Roland. Into she, Roman Roland, take it to me, good so, Roma Roland. Chick She Roku, Ekane, Pubi Nam Hutse, Artur Rum Rambu. Okay, Rambu. এবার এই কবিতাটা বলার একটু কবি সম্পর্কে বলি কবি কিন্তু খুব কম বয়সে অর্থাৎ তোমাদের যে প্রায় বয়স বা তার থেকে একটু আর একটু বেশি বয়স পর্যন্ত তিনি কবিতা লেখেন প্রায় 19 বছর বয়স পর্যন্ত তারপর আর তিনি কবিতা লেখেন না এবং আরো কম বয়স মানে ধরে নাও যখন তার টিনস মানে শুরু হচ্ছে 13 14 এই রকম সময় তারও আগে থেকে তিনি কবিতা লিখতে শুরু করেন এবং এই 19 বছর বাঁচেন মাত্র 37 বছর বয়স 37 ইয়ার্স তোমরা দেখতেই পাচ্ছ 1854 to 1891 very small span of his life he had uh, kind of lived on this earth and out of that smaller life he had spent very small time with poetry uh, only in his teens he had written 19 বছরের কম বয়স পর্যন্ত তিনি 
তিনি ডাচ আর্মিতে তিনি ছিলেন মানে হি ওয়াজ আ পার্ট অফ দি ডাচ কলোনিয়াল আর্মি এবং সেই জন্য তার নিজস্ব কিছু কিছু অভিজ্ঞতা আছে যে অভিজ্ঞতা গুলো তিনি এই কবিতার মধ্যে প্রকাশ করেছেন এবং আমরা সেটা দেখব যে কিভাবে এই কবিতার মধ্যে তার নিজস্ব জীবনের অভিজ্ঞতা গুলো প্রতিফলিত হয় এই অস্লিপ ইন দা ভ্যালি এই যে কবিতাটার নামকরণ বুঝতেই পারছো যে এখানে অস্লিপ বলতে ঘুমিয়ে আছে ভ্যালি অর্থাৎ উপত্যকা উপত্যকায় কেউ ঘুমিয়ে আছে তোমাদের কি কেউ এই কবিতাটার সম্পর্কে কিছু জানো বা তোমাদের ক্লাসে যদি পড়ানো হয়ে গিয়ে থাকে একটু যদি আমাকে বলো তোমাদের ধারণা গুলো তাহলে আমি আর একটু তার থেকে যদি কিছু বেশি জানি তাহলে সেটুকু আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করে নেব তাহলে ইট উইল অ্যাড টু দি ইনফরমেশন উইচ ইউ অলরেডি হ্যাভ অ্যান্ড অন্য ইউজুয়ালি অলসো যা যা বলার কথা কবিতাটা যখন আমরা আলোচনা করব সেগুলো লাইন বাই লাইন ধরে ধরে আলোচনা করব কিন্তু তবু তোমাদের যদি নিজস্ব কোনো ধারণা থেকে থাকে কারোর যদি কোনো ধারণা থাকে প্লিজ শেয়ার ইট দেন উই উইল কন্টিনিউ ফ্রম দেয়ার এনি ওয়ান প্লিজ শ্রীরামপুর গার্লস বেরগ্রাম গার্লস বাঁশবেড়িয়া ছাত্র ছাত্রীরা কেউ যদি কিছু বলো যে এই কবিতাটা সম্পর্কে তোমাদের যদি কোনো ধারণা থাকে কারণ নিশ্চয়ই আছে যদি ক্লাসে পড়ানো হয় তো যদি না পড়ানো হয়ে থাকে আমি অন্যদের জন্য যাদের হয়নি মনে হচ্ছে অন্যদের স্কুলে এটা হয়নি তবু আমি তাদের জন্য আরেকবার করে বলবো কিন্তু তুমি একটু তোমার ধারণাটা বলো কবিতাটা সম্পর্কে একটু স্লাইড এই কবিতাটা পড়ে আমি যেটা বুঝতে পারলাম এখানে প্রথমে কবি একটা পাহাড়ের কোলে একটা সুন্দর ভ্যালির বর্ণনা দিয়েছেন সেখানে সেখানে একটি সরু নদী বয়ে যাচ্ছিল পাশে বড় বড় ঘাস ছিল বিভিন্ন বিভিন্ন ফুলে সেই সেই ভ্যালিটা সাজানো ছিল এবার সেখানে তিনি একটা সোলজারের সোলজারের কথা দিয়ে আছেন যে সেই ভ্যালিটার ওপর খুব খুব আরামে নিদ্রা যাপন করছিল মানে তিনি প্রথমে প্রথমে বলেছিলেন যে সেই সোলজারটা সেই ভ্যালির উপর ঘুমোছিল তার তবে তবে তার শরীরটা ছিল একদম ফ্যাকাসে আর তার তার প্রকৃতিটাকে ঘাসের বিছানা তৈরি করে দিয়েছিল ঘাস দিয়ে বালিশ তৈরি করে দিয়েছিল আর তার পাটা ছিল ফুলের ওপর এমনকি সে সে এতটাই গভীর নিদ্রায় ছিল যে তার আশেপাশে যে কীট পতঙ্গ গুলো উঠছিল তাদের তাদের গুনগুন করে আওয়াজও তার গুনটাকে ভাঙাতে পারছিল না তার তবে তার বুকের মধ্যে একটা অদ্ভুত রকমের হাসি ছিল এর থেকে এর থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে সোলজারটা ঘুমোচ্ছিল কিন্তু অদ্ভুত ভাবেই কবিতাটা শেষ শেষ লাইনে গিয়ে কবি কবি বলেন যে সেই সেই সোল সোলজারটা তার একটা হাত তার বুকের ওপর দেখে ঘুমোচ্ছিল কিন্তু তার তার শরীরের পাশে দুখানা মারা গিয়েছিল কিন্তু কবি সেটাকে এখানে সে সে ঘুমোচ্ছিল এইভাবে প্রেজেন্ট করেছিল তোমার নামটা একটু বলো সুমন ঘোষ হ্যালো সুমন ঘোষ আমাদের 
তাহলে ও যে গল্পটি বলল যে একটা উপত্যকার বর্ণনা একটা মানুষ শুয়ে আছে খুব সহজ ভাবে বোঝো একটা উপত্যকা সেখানে একটি মানুষ শুয়ে আছে মনে হয় যেন সে ঘুমচ্ছে কিন্তু পরবর্তীকালে আমরা জানতে পারি তার মৃত্যু হয়েছে এবং মৃত্যু কিসে হয়েছে যখন সে বলছে তার পাঁচরে দুটো লাল গর্ত রয়েছে মানে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছে এই যে কবিতার যে সিম্পল একটা রেপ্রেজেন্টেশন এই সিম্পল রেপ্রেজেন্টেশনের মধ্যে দিয়ে কবি কিন্তু অনেক একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে চেয়েছে সেই গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি কবি এখানে বলতে চেয়েছেন সেটি হচ্ছে যুদ্ধের যে অপকারিতা যুদ্ধের যে অসারতা যুদ্ধের যে ক্ষতি সেইটা তিনি এখানে ব্যঙ্গাত্মক ভাবে তিনি কিন্তু প্রকাশ করেছেন এবং আয়রনি নিয়ে গত দিন আমরা আলোচনা করছিলাম সেই আয়রনি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এবং তিনি এখানে প্রচুর ইমেজারি ব্যবহার করছেন প্রচুর সিম্বল ব্যবহার করছেন এবং সেগুলোর মধ্যে এই যুদ্ধের যে ক্ষতি যুদ্ধের যে বিভিন্ন রকমের অ্যান্টি রোম্যান্টিসিজম টুয়ার্ডস ওয়ার সেইটার কথা তিনি এই কবিতায় বলছেন তো এটা হচ্ছে কবিতার মূল জায়গা কিন্তু তার আগে আমরা কবিতাটা স্ট্রাকচার কবিতাটা এবং কবি সম্পর্কে তোমাদের যেটা বললাম উনি ডাচ আর্মিতে তিনি ছিলেন নিজে একজন যোদ্ধা ছিলেন নিজে একজন সোলজার ছিলেন সেজন্য যুদ্ধের যে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা তার ছিল সেই অভিজ্ঞতার একটা প্রতিফলন আমরা এই কবিতাতে পাচ্ছি এবং কেন যুদ্ধের যে অসারতা বা ফিউটিলিটি অফ ওয়ার এই শব্দটা আমরা ব্যবহার করতে পারি ইট ওয়াজ ফিউটাইল ইউজলেসনেস অর্থাৎ যার কোনো উপকারিতা নয় নেই সেই জিনিসটা আমরা কিন্তু এই কবিতাটার মধ্যে পাচ্ছি কিন্তু আরো ডিটেলসে আমরা যাব প্রত্যেকটি লাইন ধরে ধরে আলোচনা করব। কিন্তু তার আগে ওভারঅল এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে এখন তোমরা জানো যে একটা যুদ্ধ হলে কত ক্ষতি হয় আমরা জানি প্রথম যুদ্ধ ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং তারপরে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার যখন হলো তখন কত ক্ষতি হয়েছে সেই সম্পর্কে আমরা বিভিন্ন গল্প উপন্যাসে আমরা পড়েছি রিসেন্টলি ইউক্রেন আর আমাদের রাশিয়াতে যে যুদ্ধ হচ্ছে এই রাশিয়া আর ইউক্রেনের যে যুদ্ধ এই যুদ্ধে কত মানুষ মারা যাচ্ছে কত মানুষ ঘর ছাড়া হয়ে যাচ্ছে কত বাড়ি ভেঙে যাচ্ছে কত সম্পদে নষ্ট হচ্ছে ইউক্রেন এবং রাশিয়া দুটো জায়গায় হচ্ছে তার মানে এবং আলটিমেটলি কি পাচ্ছি সেটা আমরা কিন্তু কোনোদিন হিসেব করে দেখছি না পাগলের মতন যুদ্ধের সঙ্গে আমরা লিপ্ত হয়ে যাচ্ছি যুদ্ধের মধ্যে আমরা ডুবে যাচ্ছি আমরা যুদ্ধ করছি আবার ধরে নাও বিভিন্ন সময় তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ মিডল ইস্টে যে যুদ্ধগুলো হয় ওখানে দেখবে অনেক সময় হ্যাঁ ইরানিয়ান ইরান ইরাক এদের মধ্যে যুদ্ধ হচ্ছে হ্যাঁ তোমার বিভিন্ন সময় তোমরা নিশ্চয়ই জানবে যে ওই সময় কুয়েতে একটা সময় বিশাল যুদ্ধ হয় এবং সেখানে যতগুলো তেলের যে খনি ছিল সেই খনিগুলোতে আগুন লেগে যায় এবং দীর্ঘ বছর ধরে সেই আগুন জ্বলতে থাকে তেল নষ্ট হয় মানুষ ঘর ছাড়া হয়ে যায় মানুষের অর্থাৎ যুদ্ধের যে অপকারিতা সে বিষয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ এবং তোমাদের আজকে আমি একটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা ভিডিও দেখাবো যেটা এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে একটা অসাধারণ বক্তৃতা দিয়েছিলেন অভিনেতা চার্লি চ্যাপলিন তার একটি বিখ্যাত সিনেমা দ্য গ্রেট ডিকটেটর দ্য গ্রেট ডিকটেটর বলে একটি সিনেমা আছে সেই সিনেমাতে তিনি এই বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন এবং এটা খুব তোমরা হয়তো আগেও দেখেছ যদি না দেখে থাকো তোমরা এটা দেখো এবং তিনি কিভাবে যুদ্ধের বিরুদ্ধে কথা বলছেন এবং চ্যাপলিন এই মডার্ন মেকানিক্যাল ওয়ার্ল্ড ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের বিরুদ্ধে সিনেমা তৈরি করেছেন যুদ্ধের বিরুদ্ধে দ্য গ্রেট ডিকটেটর হচ্ছে যুদ্ধের বিরুদ্ধে এই যে কবিতাটা তোমরা আজকে পড়ছো তোমরা সুযোগ হলে দ্য গ্রেট ডিকটেটর সিনেমাটা দেখো তাহলে তোমরা বুঝবে যে একটা সিনেমা কিভাবে যুদ্ধের বিরুদ্ধে বানানো হয়েছে এবং খুব আইরনিকলি যেভাবে এখানে আইরনি আছে 
ওখানেও কিন্তু স্যাটায়ার এবং আয়রনি প্রচুর মাত্রায় ব্যবহার করে ওই যুদ্ধের অপকারিতা যুদ্ধের যে অসহায়তা এই সমস্ত কিছু কিন্তু প্রকাশ করা হয়েছে তো তোমরা সবাই প্রথমে ভিডিওটা দেখো দেখার পর আমি একটু কবিতার স্ট্রাকচারটা সম্পর্কে কিছু তোমাদের বলবো এবং তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে এটা চতুষ্পদি কবিতা ফোরটিন লাইনস এর কবিতা এবং তোমরা জানো ফোরটিন লাইনস এর কবিতা কে আমরা কি বলি আমরা কি বলি ফোরটিন লাইনস এর পোয়েম গুলোকে কে বলবে ফোরটিন লাইনস এর এই ধরনের পোয়েম গুলোকে কি বলে যারা পড়েছে যেমন শিবপুর পড়েছে শিবপুর বলো কি বলে এই ধরনের কবিতাকে বা শ্রীরামপুরও বলতে পারে সনেট বলে হ্যালো ভেরি গুড সনেটস বলে এবং সনেটস মূলত দেখা যায় দু রকমের সনেটস এইগুলো আমি পরে বলছি দু রকমের সনেটস আছে একটা শেক্সপিয়ারিয়ান একটা পেট্রিয়ার্কন এবং এই দেখার পর আরো আলোচনা করব কবিতাটা শুনে যুদ্ধের আগেনস্টে চাপিং বলছে সেটা স্যার আপনার মাইকটা বন্ধ হয়ে গেছে হ্যাঁ মানে খুব ইম্পর্টেন্ট এবং ভাইটাল কথাবার্তা বলছেন সেই জন্য খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবে আমি সাবটাইটেলও দিয়ে দিচ্ছি সেই জন্য সাবটাইটেল গুলো তোমরা পড়বে এবং দেখো তিনি কি বলছেন তারপরে এই এই ভিডিওটা নিয়ে একটু আলোচনা করব করার পর আমরা একটু স্ট্রাকচারে চলে যাব আবার নেটওয়ার্কিং এর সমস্যার জন্য একটু ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছিল কিছুক্ষণের জন্য আই সরি ফর দ্যাট আবার আমরা কানেকশন পেয়েছি সেজন্য প্লিজ উই আর স্টার্টিং আগেন আই এম সরি আজকে একটু নেটওয়ার্ক এর সমস্যা হচ্ছে
স্যার ভিডিওটা আরেকবার দেখাবেন ওটা দেখতে পাইনি আটকে গেছিল পুরো হ্যাঁ আমি আরেকবার দেখাবো আমাদের নেটওয়ার্কে একটু অসুবিধা হচ্ছিল ওটা আমি আরেকবার দেখাচ্ছি ডোন্ট ওয়ারি ওকে দেখাচ্ছি I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world, there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful. But we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world, millions of despairing men, women and children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, there. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, Don't give yourselves to brutes. Men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines. You are not cattle. You are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate. Only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power. The power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite!
This is an excerpt from the film The Great Dictator. Tumra Dikle, J. Chaplin, Tumra Nishtu Age Kunodin Chaplin Kipuno dialogue Bolte Shononi. Kiyoshad Haruntar Bagnita, Kiyoshad Haruntar Bachun Shoili, Tumad Shetao Nishtu Mugdu Kurece, Kintu Tarchu Bishi, Tar Bishoi Bustu, Tini J. Bishoi Kothabulin. Kiyojudi Amakek to Tar Sharang Show, Mane, a to Shar Shang Kip, Aj Bukrita T. Holo. Tasham Porke Jodi Bolte Paro. Q. Toma de Mut. Aj Book Tri Tati, the Clit, Tasham Porke Q Jodi Kits to Bolo. Bear Gram Bolte Paro. Serampur Girls Bolo. Tumra de Clay, Ami subtitle of the DC, that the subtitle it a chilo, it a YouTube at the Tumra Pali Podio about the Kenite Paro. Subtitle dicte peso. Should you know Kichu to Bujetu? Key Bolsen only. What is he saying? We have already discussed it a little, but still. Please, who can who can share? K share korte parbe bolo. Bashbiriya thikhe bolte paro. Shipur thikhe bolte paro. Birgram thikhe bolo. Tumra kiu bolo. Bani what did you understand? Ekta cinema dekhle cinema. Ekta angsho dekhle what did you understand from that? Ki bujle. What did you say? Yes, I said that. Sir, he said that he was worried about the futility of the people. Actually, what Absolutely. Among Bishish Kore soldiers, they're Bolche, Jara Judo Kotse, the Tumra Kishin Juno, Age Dashutu, Age Dashutu, Jaketumra, Unne Juno, Judo Kucho, Unne Juno, Niger Baike Marcho, Karan Akjun Manush, Arakjun Manushit to Bai, Shitu that she needed Baike Marche, she needed Atuke Marche, A. A. Mutuje. Uh যে মৃত্যুর যে উৎসব সেই উৎসবটাকে বন্ধ করতে বলছে তাই না Yes sir Yes so and and he is saying that এটা মানুষই তৈরি করেছে এই যে আজকে আমরা এত সব আবিষ্কার করেছি atom uh, atomic power তারপরে বিভিন্ন মেশিনারিজ সেগুলো দিয়ে আমরা কিসে maximum প্রয়োগ আমাদের কিসে হচ্ছে maximum human development yeah. How Uchit Kinto nuclear fission could have been a bomb to record. See, right, right. Amade investment maximum Dakajatsi, Amade defense, Bamade Juduketre, Ebong Sharab, Prithibiti, AJ Russia, Ukraine, Judu, Sebong, a Judir, Mudikotu, Deshir investment, Ruichi, Ebong Taratate, Shabai Mile, Shikane, Tade Buddhi, Tade Midha, Shamos to Kichui, Tongshir. জন্য যেন ব্যবহার করছে তাই না তো সেই যুদ্ধের যে নিষ্ফলতা সেই নিষ্ফলতার সম্পর্কে এখানে চ্যাপলিন বলছে খুব ভালো তোমার নামটা একটু প্লিজ বলবে অরিন্তক অরিন্তক দাস অরিন্তক थैंक यू অরিন্ত প্লিজ সিট ডাউন ওকে সো নাও উই উইল জাস্ট লুক ইনটু দা স্ট্রাকচার অফ দা পোয়েম নেক্সট ডে আই উইল ডিসকাস দা পোয়েম অ্যাজ আই টোল্ড ইউ ইফ ইউ সি देयर আর 14 লাইনস so it is a sonnet and we have two kinds of sonnet one is this the kind of sonnet that you are fine is seeing here that is known as italian sonnet or a petrarchian sonnet petrarch bole ekjon italian poet chilen ja jini ei dhoroner sonnet ke popular koren ebong manusher somporke jante shuru kore ebong onno kobira a Dorone Likashuva. Obushitar Petrarke Agu, A Dorone Kubita Lekoto, but he made it very popular. Our Arekjon Arek Dorone sonnet, Tita Porovotikale Pore chapter Pore Jetomade chapter Roche Shakespearean sonnet, Tau Degbo. Ebung Shay sonnet, Tau Ag Dorone, a sonnet of form onujai Tade difference, but Tade uniqueness Amna Dictepai. A Italian sonnet, a patriarchal sonnet, a sonnet in Bushishto ki, a Bushishto hutse, it is divided into two stanzas. 
And Pratham stanza, you have eight lines. And the second stanza, you have six lines. Among the eight lines, hoi, utake octave bola hoi. And the six lines, hoi, utake sested bola hoi. Among eracta rhyming scheme. Achi. So, ekhane jodiyo shayi rhyming scheme ta follow kora hoi ni. A, B, B, A, A, B, B, A. A dharoner octave er rhyming scheme generally hoi. Kintu shita ekhane kora hoi ni. এখানে আমরা দেখেছি কি ধরনের এ বি এ বি গোছের রাইমিং রয়েছে বাট স্টিল ইট ইজ দ্যাট ফর্ম অফ এন ইটালিয়ান সনেট আর শেক্সপিয়ারিয়ান সনেটে কি হয় ওখানে কোয়ার্টন থাকে ওখানে প্রথমে আমরা দেখি তিনটে কোয়ার্টন থাকে কোয়ার্টন মানে চার লাইন করে তাহলে চার লাইন করে তিনটে স্ট্যান্ডা তিনটে কোয়ার্টন ওয়ান টু থ্রি তাহলে থ্রি ইন্টু ফোর টুয়েলভ এবং তাহলে এবং লাস্টে একটা কাপলেট থাকে কাপলেট মানে দুটো লাইন কাপলেটে দুটো লাইন কোয়ার্টনে চারটে লাইন তো সেই ধরনের অক্টেভে আটটা লাইন সেস্টেটে ছটা লাইন তো এই ধরনের ডিফারেন্সেস গুলো এবং বৈশিষ্ট্যগুলো তোমরা জেনে রাখো এবং তোমাদের এখানে খুব ডিটেলসে এই বিষয়ে আলোচনা করতে হবে না আমরা এই যে মিটার যেটা ফলো করছি সেটাও আমরা অন্য সময় এইগুলো আলোচনা করব সুযোগ পেলে কিন্তু এখন যেটা আমরা দেখলাম তোমাদের সময় হয়ে গেছে যে এই কবিতাটি একটা সনেট ইটালিয়ান সনেট এই ফর্মে লেখা দ্বিতীয়ত আমরা এটা বুঝলাম যে কবিতাটি যুদ্ধ বিরোধী কবিতা অর্থাৎ যুদ্ধের বিরুদ্ধে লেখা এবং আমেরিকাতে বহু কবি গায়ক এই বব ডিলন তোমরা নিশ্চয়ই বব ডিলনের নাম শুনেছ তারা ভিয়েতনাম ওয়ারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন এবং কবিতা গান ইত্যাদি সব লেখেন এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে আমাদের ইউরোপীয় বহু কবি এই ধরনের যুদ্ধ বিরোধী কবিতা যুদ্ধ বিরোধী গান লেখেন এবং ভারতবর্ষেও অনেক কবি যুদ্ধ বিরোধী লেখা লেখেন যুদ্ধের দুটো জিনিস আছে আরেকটা জিনিস তোমাদের আমি পরবর্তীকালে বলবো আজকে যেহেতু সময় শেষ হয়ে গেছে সেটা হচ্ছে এরকম অনেক নাটক আছে যেটা পরবর্তীকালে তোমরা যদি কোনোদিন সুযোগ পাও পড়ো বা দেখো বার্নার্ড শ একটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা নাটক লিখেছে দ্য আর্মস অ্যান্ড দ্য ম্যান দি আর্মস অ্যান্ড দ্য ম্যান বলে যে নাটকটি লিখেছেন সেই নাটকটাও যুদ্ধ বিরোধী একটি নাটক যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং যুদ্ধ যারা করে তারা কত মূর্খ এবং যুদ্ধ যারা করায় তারা কত নৃশংস তারা 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 কত কুট তারা কত ক্রুয়েল তারা কত হিংস্র সেইটা আমরা কিন্তু দেখতে পাই কিন্তু যারা যুদ্ধ করছি তারা কত বোকা এবং তারা অন্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে এই যুদ্ধগুলো করছে তো এই কবিতার মূল বিষয় সম্পর্কে তোমার জানা হলো কবিতার ফর্ম সম্পর্কে তুমি জানলে এবার কবিতার ডিসক্রিপশন গুলো আমরা দেখব এবং সেখানে আমরা কি কি দেখব সেখানে দেখব কবিতা কি ধরনের ইমেজেরি ব্যবহার করেছেন কিভাবে সিম্বলিজম এবং একটা কবিতা তো খুব পোর্টেন্ট জিনিস মানে খুব কম সংখ্যক শব্দ এবং বাক্য দিয়ে একটা বিরাট ভাবনাকে ওখানে নিয়ে আসা হয়েছে বা আলোচিত হয়েছে বা প্রকাশিত হয়েছে কবিতার এটাই কিন্তু বৈশিষ্ট্য যে খুব কম বাক্যের মধ্যে দিয়ে খুব কম একটি ছোট্ট সাইজের মধ্যে দিয়ে একটা বিশাল ভাবনার প্রকাশিত হয় সেটাই হচ্ছে একটা কবিতার বিষয় তাহলে তোমরা সবাই বুঝেছ স্লিপ ইন দা ভ্যালি ফ্রেঞ্চ পোয়েট তার নাম আচুর রাভু এই কবিতার পুরো নাম হচ্ছে ঝ নিখোলস আতুর রাভু এবং কবিতার মূল নাম হচ্ছে লা দে মোর লাভাল এটা হচ্ছে ফ্রেঞ্চ কবি কবিতা ফ্রেঞ্চ কবি যুদ্ধ বিরোধী কবিতা সনেট আকারে লেখা হয়েছে অক্টিভ এবং সেস্টে এই কয়েকটা পয়েন্ট তোমরা সবাই লিখে রাখো যারা বলছো যারা সামনের দিকে বসে আছো যারা অলরেডি জানো তারা জানো কিন্তু আমি চাইছি অন্যরাও এটা প্লিজ নোট করে রাখো তাহলে তোমাদের উত্তর দিতে সাহায্য মানে হেল্প করবে যাই হোক আর বেশি সময় নিচ্ছি না আমার সময় শেষ হয়ে গেছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ প্লিজ